ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മാൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് ഡി പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്യാം പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ കാറ്റഗറി നമ്പർ ടു ഫിഫ്റ്റി ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് എൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വന്ന് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായിരിക്കണം അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എൻ ഡി സി ഇന്ന് റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഐ ടി ആണ് ഐ ടി ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ഉണ്ട് നിങ്ങളത് കണ്ടു കാണും ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വന്നിട്ട് എട്ടാം തീയതി ആണ് അതിന് മുന്നേ തന്നെ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നോക്കാം കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി കാറ്റഗറി നമ്പർ ഇരുപത്തി നാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അതിൻ്റെ എക്സാം നടത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നോക്കാം അതിൻ്റെ നമ്മളൊരു ബാച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ട് അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ടെലഗ്രാമിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ നോക്കാം ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജി കെ ആയിരുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നോക്കാം ഇൻവേർട്ടർ കൺവേർട്ട്സ് എ സി ടു ഡി സി ആണോ എ സി ടു എ സി ആണോ ഡി സി ടു എ സി ആണോ ഡി സി ടു ഡി സി ആണോ ഇൻവേർട്ടർ ഇൻവേർട്ടർ എന്താണ് ഇൻവേർട്ടർ കൺവേർട്ട്സ് ഡി സി ടു എ സി ആണ് ഓക്കെ പി ഐ വി ഇൻ ഡയോഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡയോഡിൽ പി ഐ വി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പീക്ക് ഇൻവേർട്ടർ വോൾട്ടേജ് ആണോ പീക്ക് ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് ആണോ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണോ പീക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ വോൾട്ടേജ് ആണോ ഏതാണ് ഡിസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അടുത്ത ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ജർമേനിയം ഡയോഡ് ജർമേനിയം ഡയോഡിൻ്റെ ബരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണോ ജർമേനിയത്തിൽ ഏതാണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ബരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ എത്ര വരും ഇറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എപ്പോഴും മാറി മാറി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റെസൻ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കർ വെൻ എപ്പോഴാണ് റെസൻ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡക്റ്റർ ആണോ എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആണോ ആർ ഈക്വൽ ടു എൽ ആണോ നൺ ഓഫ് ദീസ് റെസൻ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇട്ട് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സിയിലാണ് റെസൻ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ അറിയുന്നത് അടുത്ത ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് വേറൊരു പേര് പറയാം ഇറ്റ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കളക്ടർ ഫോളോവർ ആണോ ബേസ് ഫോളോവർ ആണോ ഗേറ്റ് ഫോളോവർ ആണോ എമിറ്റർ ഫോളോവർ ആണോ ഏതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എമിറ്റർ ഫോളോവർ അടുത്ത ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടെർമിനൽ ഓഫ് എ എഫ് ഇ ടി എഫ് ഇ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ടെർമിനൽസ് ഏതൊക്കെ ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് ഗേറ്റ് ആണോ ഗേറ്റ് കാതോഡ് ആനോഡ് ആണോ അതോ ബേസ് വൺ ബേസ് ടു എമിറ്റർ ആണോ കാതോഡ് ആനോഡ് സോഴ്സ് ആണോ ഏതാണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് ഡ്രെയിൻ സോഴ്സും ഗേറ്റും ആണ് ടെർമിനൽസ് ഓഫ് എഫ് ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാക്കേജ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഐ സി സെവൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ സീരീസ് ഇ സർ ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ ഐ സിയിൽ സെവൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ സീരീസിൽ ആ ഒരു പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഡി ടി എൽ ആണോ സിമോസ് ആണോ ടി ടി എൽ ആണോ നൺ ഓഫ് ടി എബോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ടി ടി എൽ ആണ് ടി ടി എൽ ലോജിക് ഫാമിലിയിലാണ് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഐ സി സെവൻ ഫോർ സീറോ സീറോ സീരീസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ആസ്പെഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ടി വി സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ടി വി സിസ്റ്റത്തിന് ആസ്പെഡ് റേഷ്യോ എന്താണ് ഓക്കെ ആസ്പെഡ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റെസൊല്യൂഷൻ അറിയാമല്ലോ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മെയിൻലി നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് അല്ലെങ്ക
വൺ സീറോ ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഏതാന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ നോട്ട് ത്രീ വൺ നോട്ട് ഫോർ വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ്ട്രാ അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എഴുതി കാണും അതിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് ത്രീ ഈ വൺ നോട്ട് ത്രീ ഇപ്പോൾ എടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ വൺ നോട്ട് ത്രീയുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നല്ലേ ആ ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ആണ് സീറോസിനെയാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഈ വൺ നോട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടെൻ ഓൾറെഡി ടെൻ ഓൺ ടെൻ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ മൂന്നല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വരും മൂന്ന് സീറോസും കൂടെ വരും വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് സീറോസും കൂടെ വരും അപ്പോൾ ഇതിനെ എപ്പോഴും എഴുതുന്നത് പൈക്കോ ഫാരറ്റിലാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് എത്ര എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ പറയാം ടെൻ തൗസൻഡ് പൈക്കോ ഫാരഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ പറയാം ടെൻ നാനോ ഫാരഡ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോസിനെ ആയിരിക്കും അത് എപ്പോഴും ഓർക്കുക ത്രീ സിപ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ ആണ് നമ്പർ അപ്പോൾ മൂന്ന് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എന്താണ് ടെൻ തൗസൻഡ് പൈക്കോ ഫാരഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ നാനോ ഫാരഡ് ആയി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ വി ഫോളോയിങ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ത്രീ പിൻ ഐ സി വിച്ച് ഗീവ്സ് നെഗറ്റീവ് റെഗുലേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് റെഗുലേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ആയ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് ഐ സി ആണ് തരുന്നത് ഓക്കെ സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് ആണോ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണോ സെവൻ നയൻ സീറോ ഫൈവ് ആണോ സെവൻ നയൻ വൺ ഫൈവ് ആണോ ഏതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സെവൻ നയൻ വൺ ഫൈവ് ഓക്കെ അതായത് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സ്പീക്കർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മിഡ് റേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് മിഡ് റേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൽ ഏത് സ്പീക്കർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വാക്കർ ആണോ ഊഫർ ആണോ ട്വിറ്റർ ആണോ വൈഡ് റേഞ്ച് ആണോ അതായത് സ്ക്വാക്കർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓസിലേറ്റർ ജനറേറ്റിംഗ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേഷൻ ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് വൺ മെഗാ ഹെർട്സ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെർട്സ് വൺ മെഗാ ഹെർട്സ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെർട്സ് വരെ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേഷൻ അതിൽ ഓസിലേറ്റർ ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓസിലേറ്റർ ജനറേറ്റിംഗ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേഷൻ ആയ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓസിലേറ്റർ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓസിലേറ്ററിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തിയറിയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓസിലേറ്ററിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആണോ ഹാർഡ്ലി ആണോ വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ആണോ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഏതാണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹാർഡ്ലി ഓസിലേറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് വേവ് വാസ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് വേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്ര ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് മൂന്നാ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൈമറി കള്ളി സോറി പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഇൻ സി ടി വി സിസ്റ്റം ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആർ ജി ബി ആണോ ആർ വൈ സി ആണോ ആർ ബി ഒ ആണോ അതോ ആർ എം സി ആണോ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആർ ജി ബി ആണ് അതായത് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ആണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ടി വി സിസ്റ്റത്തിൽ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഡാഷ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടായിട്ടുള്ള ഭാഗം ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ആണോ ഫീഡ്ബാക്ക് ആണോ ആംപ്ലിഫയർ ആണോ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആണോ ഏതാണ് എല്ലാം ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടും ഫീഡ്ബാക്കും ആംപ്ലിഫയർ എല്ലാം ഒരു ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സിസ്റ്റം യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ കളർ ടി വി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളർ ടി വി ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ഏതാണ് എൻ ടി എസ് സി
നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാനറ്റോ മോട്ടി ഫോഴ്സ് ഈസ ആംബിയർ അവർ ആംബിയർ ടേൺസ് വെബർ ഗോസ മാനറ്റോ മോട്ടി ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആംബിയർ ടേൺസ് ഓക്കെ മാനറ്റോ മോട്ടി ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എം എം എഫ് എം എം എഫ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻറ്റു ഐ ആണ് അത് കാണാനുള്ള ഫോമില ഓക്കെ മാനറ്റോ മോട്ടി ഫോഴ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സി ഈസ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സി ഈസ് ടു തേർട്ടി ആണോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഇ വി എം ആണോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ വി എം ആണോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ സെവൻ വി എം ആണോ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ചുറ്റിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ വി എം നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഡാഷ് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ആണോ ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസസ് ആണോ ബിക്കം സീറോ ആണോ ഏതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് എൽ ആണ് എക്സ് എൽ നമ്മളൊരു ഫോമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് എൽ ഈക്വൾ ടു ടു പൈ എഫ് എൽ ഓക്കെ ടു പൈ എഫ് എൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസിന് എന്ത് പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ത് പറ്റും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ രണ്ടും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷനൽ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസസ് ആണ് ആസ് പെർ ദി ഫോമുല എക്സ് എൽ ഈക്വൾ ടു പൈ എഫ് എല്ല ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ സി ഡാഷ് ഈസ് എ എയ്റ്റ് ലൈൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ഏത് ഐ സി ആണ് സെവൻ ഫോർ വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ആണോ സെവൻ ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് ആണോ സെവൻ ഫോർ വൺ ഫൈവ് വൺ ആണോ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണോ ഏത് ഐ സി ആണ് എയ്റ്റ് ലൈൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി സെവൻ ഫോർ വൺ ഫൈവ് വൺ ആണ് അടുത്ത അൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഫോർ ബ്രിഡ്സ് റെക്റ്റിഫയർ ഒരു ബ്രിഡ്സ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വി എം ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പി സി ബി ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഇറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പി സി ബി പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൻ്റെ ഇറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണോ ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആണോ ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ആണോ നൺ ഓഫ് തിയബോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ഡാഷ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് നേരത്തെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൽ എം ത്രീ വൺ സെവൻ ഈസ് എ ഡാഷ് ആംപ്ലിഫയർ എൽ എം ത്രീ വൺ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആംപ്ലിഫയറാണ് ഒരു ടൈമർ ഐ സി ആണിത് അൻപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് എ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയുടെ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഏതിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആംബിയർ അവറിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഒപ്പാം ഒരു ഐഡിയൽ ഒപ്പാമിൻ്റെ ബാൻഡ് വിത്ത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ തിയറി ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അൻപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് മൈക്രോഫോൺ റിക്വേഴ്സ് എ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ഏത് മൈക്രോഫോൺസ് ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ആണോ മൂവിംഗ് കോയിൽ ആണോ റിബൺ ആണോ കാർബൺ ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാർബൺ മൈക്രോഫോൺസ് ആണ് അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ആർ സി ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ഈസ് ആർ സി ലോ പാസ് ഫിൽട്ടറിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ടു പൈ ആർ സി ആണ് വൺ ബൈ ടു പൈ ആർ സി അടുത്ത അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിൽ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റ് റീസ് എ ഡാഷ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത അൻപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ തിക്നസ് ഓഫ് എൽ സി ലെയർ ഇൻ എൽ സി ഡി ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ സി ഡിയിൽ എൽ സി ലെയറിൻ്റെ തിക്നസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മൈക്രോൺസിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺവേർട്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് എ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഒക്ടൽ നമ്പറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തീരിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്